ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ముత్తుపు కవచంలో గోవింద రాజసం పెద్ద జయం గారి ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రోక్తంగా సమర్పణ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో టీటీడీఈఓ పరిశీలనలు పనుల వేగవంతానికి అధికారులకు ఆదేశాలు తిరుమలలో టీటీడీ చైర్మన్ తనిఖీలు భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనపై అధికారులకు ఆదేశం వేద పారాయణంతో పులకించిన తిరుమాడ వీధులు వేద విజ్ఞాన పీఠం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ధనుర్మాసోత్సవం పుష్యమాసాన ముంగిళ్లలో మంచు ముత్యాలు నేత్రానందాన్ని కలిగించే అందమైన రంగవల్లులు ముగ్గులపై ప్రత్యేక కథనం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి ఓ అజ్ఞాత భక్తుడు పదకొండు లక్షల విలువ చేసే ముత్యపు కవచాన్ని సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఉత్తరమాడ వీధిలోని పెద్దజీయం గారి మఠంలో ముత్యపు కవచానికి టీటీడీ పెద్దజీయ స్వామీజీ చినజీయ స్వామీజీ టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం పెద్దజీయ స్వామీజీ టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఎఫ్ఎన్సిఏఓ బాలాజీ సిఈ చంద్రశేఖర్ లను ఘనంగా సత్కరించారు తరువాత ఈ ముత్యపు కవచాన్ని గర్భాలయానికి తీసుకువచ్చి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి మూలమూర్తికి అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో జరుగుతున్న పలు అభివృద్ది పనులను టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పరిశీలించారు తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ఈవో ఆలయంలోని పలు ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించారు ఆలయ ఆవరణలోని లగేజీ కౌంటర్లను జనరేటర్ గది నిర్మాణాన్ని వాటర్ పంప్ బుగ్గ అభివృద్ది పనులను ఈవో పరిశీలించారు అలాగే ఊంజల్ మండపం యాగశాల అద్దాల మండపాల్లోని శిల్పకళను భక్తులు వీక్షించేలా చేసిన ఏర్పాట్లను తిరుమల నంబి ఆలయంలో జరుగుతున్న జీర్ణోద్ధరణ పనులను పరిశీలించి అధికారులకు తగిన సూచనలు చేశారు భక్తులకు మరింత మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని టీటీడీ పాలక మండలి చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ అధికారులను ఆదేశించారు శుక్రవారం ఉదయం తిరుమలలోని వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లో ఆయన అధికారులతో కలిసి తనిఖీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా క్యూ కాంప్లెక్స్ లో భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను ఆయన పరిశీలించారు భక్తులతో స్వయంగా మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో శుక్రవారం పుండరీకవల్లి అమ్మవారి తిరుచ్చేసేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలోని పుండరీకవల్లి సన్నిధిలో పూజలు చేశారు ఆపై అమ్మవారిని బంగారు ఆభరణాలు పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి గర్భాలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్ద జీయస్వామి చిన్న జీయస్వామి అశేషంగా భక్తులు పాల్గొన్నారు తిరుమాడ వీధులు వేద పారాయణంతో పులకించాయి విష్ణు సహస్రనామం వివిధ సూక్తాల పారాయణంతో తిరుమల మెరిసింది లోకక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వేద విజ్ఞాన పీఠం ఆధ్వర్యంలో సుమారు ఏడు వందల యాభై మంది పండితులు విద్యార్థులు కలిపి వేద పారాయణం చేశారు ఏటా వేద విజ్ఞాన పీఠంలో ధనుర్మాసాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఈ ధనుర్మాసంలో వచ్చే చివరి శుక్రవారాన తిరుమలేసుని నిజపాదాలను దర్శించుకున్నాక లోకక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ మాడవీధులలో వేద పారాయణం చేయడం ఆనవాయితీ ఈ నేపథ్యంలో ధనుర్మాసం ఇరవై ఏడవ రోజైన శుక్రవారం నాడు గోదాదేవి స్వామివారిని గోవింద అని పిలిచిన వైనాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మాడవీధుల్లో సాగిన వేద పారాయణం భక్తి చైతన్యాన్ని కలిగించింది తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా మాఘమాసంలో అధ్యయనోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారిని విశ్వక్సేనుల వారిని ఆళ్వార్లను పల్లకీలపై వేరువేరుగా వేంచేపు చేశారు టిటిడి పెద్దజీయ స్వామీజీ చిన్నజీయ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు ఆపై గోవిందరాజస్వామివారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేనుల వారికి సమర్పించి కర్పూర నీరాచనాలు అందజేశారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ ఆండాల్ మార్గలి నీరాటోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఏటా ధనుర్మాసంలో అమ్మవారికి విశేషంగా నీరాటోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల పదమూడవ తేదీ వరకు నీరాటోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆండాల అమ్మవారు పల్లకిపై ఆసినూరాలై గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా రామచంద్ర పుష్కరిని వద్ద ఉన్న నీరాడ మండపానికి చేరుకున్నారు అక్కడ అర్చకులు అమ్మవారికి ఆరాధనలు జరిపి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు సాయంత్రం గోదాదేవి అమ్మవారిని రామచంద్ర తీర్థకట్ట నుంచి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం ఆడవీధుల ప్రదక్షిణగా గోవిందరాజస్వామి ఆలయానికి చేరుకున్నారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని అడుగడుగున కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు రంగవల్లులు అనగానే మొదటిగా మనందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది సంక్రాంతి పర్వదినాలే పండుగ జరిగే మూడు రోజులు ప్రతి ఇల్లు రంగురంగుల ముగ్గులతో ఆకట్టుకుంటుంది చూపురులకు నేత్రానందాన్ని కలిగిస్తుంది సాధారణ రోజుల్లోనే కాకుండా ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో మరెంతో చక్కగా చాకచక్యంగా మహిళలు రంగవల్లలను తీర్చిదిద్దుతారు అయితే తమ ముంగిళ్లను అందంగా ఉంచేందుకు వేసే ఈ ముగ్గుల వెనక ఎన్నో ఆసక్తికర అంశాలు దాగున్నాయి ఆ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం రంగవల్లులు ముంగిట హరివిల్లులు లక్ష్మీదేవికి ప్రతిరూపాలు భక్తి భావాలు స్ఫూరించే చిహ్నాలు పుష్యమాసంలో కనువిందు చేసే మంచు ముత్యాలు సనాతన హిందూ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో రంగవల్లులది ఓ ప్రత్యేక స్థానం సాధారణంగా మహాలక్ష్మి వారాల్లో పండుగలు విశేష పర్వదినాల్లో ఇళ్ల ముంగిట అందంగా రంగవల్లులను తీర్చిదిద్దుతారు ప్రత్యేకించి సంక్రాంతి జరిగే మూడు రోజులు ప్రతి ఇల్లు వర్ణమయ శోభితంగా కనువిందు చేస్తుంటుంది పెద్ద పండుగగా ప్రసిద్ధి చెందిన భోగి సంక్రాంతి కనుమ పర్వదినాల్లో ఈ ముగ్గుల సందడి అంతా ఇంతా కాదు ముగ్గులతో ఇళ్లు అందంగా కనువిందు చేసే ఉద్దేశ్యమే అయినా రంగవల్లుల వెనుక ఎన్నో ఆసక్తికర విషయాలున్నాయి సామాజిక మానసిక ఆరోగ్య ఆధ్యాత్మిక పరమైన ఎన్నో కోణాలు అర్థాలు పరమార్థాలు దాగి ఉన్నాయి నిత్యం ఇంటి ముందు వెనుక భాగాన అలాగే తులసి మొక్క వద్ద దీపారాధన చేసే ప్రదేశంలో ముగ్గులు వేస్తే దైవ శక్తులను ఇంట్లోకి ఆహ్వానిస్తున్నట్టు అర్థం తులసి మొక్క వద్ద అష్టదల పద్మం వేసి దీపారాధన చేస్తే శుభకరం యజ్ఞ యాగాదులలో యజ్ఞకుండం మీద నాలుగు గీతలతో కూడిన ముగ్గులు వేయాలి దైవ కార్యాలలో కూడా నాలుగు గీతలతో కూడిన ముగ్గులనే వేయాలి ఇంటి ముందు ముగ్గులో భాగంగా గీసే రెండు గీతలు ఇంట్లోకి దుష్ట శక్తులను రాకుండా నిరోధించి ఇంట్లోని లక్ష్మీదేవిని బయటకు వెళ్లకుండా చూస్తాయి ముగ్గు వేసి దానికి నాలుగు వైపులా రెండేసి అడ్డగీతలు గీస్తే అక్కడ శుభకార్యాలు మంగళకరమైన పనులు జరుగుతున్నాయనడానికి గుర్తు పండుగల సమయంలో ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా వేయాలి ఏ దేవత పూజ చేస్తున్నా దైవాన్ని ప్రతిష్ఠించే పీట మీద మధ్యలో చిన్న ముగ్గు వేసిన నాలుగు వైపులా రెండేసి గీతలను తప్పక గీయాలి నక్షత్రం ఆకారం వచ్చేలా గీతలతో వేసిన ముగ్గు భూత ప్రేత పిశాచాలను ఆ దరిదాపులకు రాకుండా చూస్తుంది అంతేకాదు మనం వేసే పద్మాలు చుక్కల ముగ్గుల్లో కూడా మనకు తెలియని అనేక కోణాలు దాగి ఉన్నాయి ఇవి కేవలం గీతలే కాదు యంత్రాలు కూడా ముగ్గుల్లో యంత్ర తంత్ర శాస్త్ర రహస్యాలు దాగి ఉండటం వల్ల మనకు హాని కలిగించే చెడ్డ శక్తులను దరిచేరనియవు అందుకే 
ముగ్గురు తొక్కకూడదంటారు దేవతారూపాలను ఓం స్వస్తిక్ స్త్రీ గుర్తులను పోలిన ముగ్గులను వేయకూడదు వేసిన వాటిని తొక్కకూడదు పండుగ వచ్చింది కదా అని నడవడానికి వీలు లేకుండా వాకిలంతా ముగ్గులు పెట్టకూడదు నూతన వధూవరులు తొలిసారి భోజనం చేసే సమయంలో వారి చుట్టుపక్కల లతలు పుష్పాలు గీతలతో కూడిన ముగ్గులు వేయాలి సాధువులు సన్యాసులు బ్రహ్మచారులు ఇంటింటా తిరిగి భిక్షం అడిగే సమయంలో ఏ ఇంటి ముందైనా ముగ్గు లేకపోతే ఆ ఇంటికి వెళ్లరట ముగ్గులేని ఇంట అశుభం జరిగిందని గుర్తు ఏ స్త్రీ అయితే దేవాలయంలోనూ అమ్మవారు శ్రీ మహావిష్ణువు ముందు నిత్యం ముగ్గులు వేస్తుందో ఏడు జన్మల వరకు సౌభాగ్యవతిగా ఉంటుందని భాగవత బ్రహ్మాండ పురాణాలు చెబుతున్నాయి సంక్రాంతి ఘడియలు సమీపిస్తున్న వేళ మహిళలు చిన్నపాటి జాగ్రత్తలతో రంగవల్లులను తీర్చిదిద్దుకుంటే అందంగా కనిపించడమే కాకుండా శుభాలకు స్వాగతం పలికినట్టే అంతేకాదు స్వయంగా దేవతలే ముంగిళ్లకు వచ్చి ఆశీర్వదించే అదృష్టాన్ని పొందుతారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరిగాయి ఇందులో భాగంగా బర్కత్పూర్ రాఘవేంద్ర స్వామి వారి ఆలయంలో రథోత్సవం జరిగింది శృంగేరి శరదా పీఠంలో రుక్మిణి కళ్యాణం తిరునిలయంలో పద్మావతి అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంచడం కార్యక్రమాల్లో భాగ్యనగర వాసులు పాల్గొని తరించారు ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ బర్కత్పూర్ లోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో రథోత్సవం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి మధ్వ సంప్రదాయ రీతిలు అర్చనలు చేశారు ఆపై స్వర్ణాభరణాలు హారాలు పూలమాలలతో అలంకరించారు చక్కగా అలంకరించిన వెండి రథంపై స్వామివారిని వేంచేపు చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగించారు భజన బృందాలు గురు రాఘవేంద్ర స్వామిని కీర్తిస్తూ కోలాటాలు భజనలతో రథోత్సవంలో పాల్గొని తరించారు అలాగే నల్లకుంటలోని శృంగేరి శంకర మఠంలో రుక్మిణి కళ్యాణోత్సవం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది ఐదు రోజుల పాటు జరిగిన భాగవత ప్రవచనం ముగింపు సందర్భంగా రుక్మిణి కళ్యాణం నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ వేదికపై కృష్ణస్వామి సమేత రుక్మిణీదేవిని సుందరంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు కలశ స్థాపన కలశ పూజ యజ్ఞోపవీత ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ రుక్మిణి కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఇక గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ శారద అమ్మవారికి స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలు దివ్యాభరణాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఇటు హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్ లోని తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ పద్మావతి దేవికి స్నపన తిరుమంజనం జరిగింది ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నాన పీఠంపై అమ్మవారిని వేంచేపు చేసి పంచామృతాలు పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పసుపు చందనం తులసి మాలలు సమర్పించాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉడిపిలోని శ్రీకృష్ణ స్వామివారి ఆలయంలో సప్తోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి కర్ణాటకలో ప్రసిద్ధ బాలకృష్ణుని క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా సప్తోత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఉత్సవాల్లో రెండో రోజున పర్యాయ పలిమారు మఠాధిపతి శ్రీ విద్యాధీశ తీర్థ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ స్వామి రథోత్సవం జరిగింది శ్రీకృష్ణ స్వామివారిని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని రథంపై వెంచేపు చేసి ఆలయ తిరువీధిలో ఊరేగించారు భక్తులు హరేకృష్ణ స్మరణలు చేస్తూ పునీతులయ్యారు 
అనంతరం స్వామి వారిని మధ్వ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉయలలో వేంచేపు చేసి ఉంజల్ సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు స్వామి వారికి అదమారు మఠం చిన్న స్వామీజీ శ్రీ ఈశ ప్రియతీర్థ స్వామీజీ శ్రీకృష్ణ స్వామి వారికి పలు రకాల హారతులు సమర్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం రావులపాలెంలోని ముసలి రామాలయంలో శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం భక్తులకు పరవశాన్ని అందించింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి ఉత్సవ వేదికపై సకల ఆభరణ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను కొలువదీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం అగ్ని ప్రతిష్టాపన పాద ప్రక్షాళన కన్యాదానం జీలకర్ర బెల్లం మహాసంకల్ప పఠనం చేశారు ఆపై మంగళ్య పూజ మంగళ్య ధరణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని సేవించారు పవిత్ర ధనుర్మాసాన కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ సత్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో పల్లకి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రాతకాలమే లక్ష్మీ సమేత సత్యనారాయణ స్వామివారికి అర్చకులు నిత్యాభిషేకాలు చేసి తులసి దళార్చన జరిపారు పుష్పమాలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు అనంతరం గోదాదేవి అమ్మవారిని పల్లకిపై కొలువదెచ్చి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు అమ్మవారి పల్లకిని మహిళలే మోసి తరించడం విశేషం అదేవిధంగా పాత కడపలోని శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామివారి దేవాలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అనంత పద్మనాభుని సన్నిధిలో ఉపాలయంగా వెలసిల్లుతున్న హనుమాన్ కు ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా అభిషేకం చేశారు ముందుగా మూలమూర్తి శ్రీ అనంత పద్మనాభునికి అర్చకులు షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసి పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు ఆపై ఉపాలయంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి చూడు చక్కగా వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి జై హనుమాన్ స్మరణలతో పరవసులయ్యారు పవిత్ర ధనుర్మాసాన కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి విశేష నివేదనలు పుష్పార్చనలు తిరుపావై పాసుర పారాయణాలతో భక్తులు ఆధ్యాత్మిక మధురానుభూతులను పొందారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ జగన్నాథపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గోదాదేవికి విశేష నివేదనలు అర్పించారు ధనుర్మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని ఆలయ ఆవరణలోని ఉత్సవ మండపంలో కొలువు తీర్చారు కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి సకల ఆభరణాలు పుష్ప శోభితంగా అమ్మవారిని అలంకరించారు షోడసోపచారాలను జరిపి ఛత్ర చామర సేవలను నిర్వహించారు నూట పాత్రల్లో నైవేద్యాలను ఉంచి పూజలు చేసి గోదాదేవికి సమర్పించారు ధూపం దీపం నివేదన సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించి తన్మయులయ్యారు అలాగే విజయవాడ విద్యాధరపురంలోని శ్రీ కోదండరామాలయం భక్తులతో కలకలలాడింది ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయంలో గోపూజోత్సవం వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా గర్భాలయంలోని సీతాలక్ష్మణ సమేత కోదండరాముడికి అర్చకులు సహస్రనామాల సహితంగా పుష్పార్చన జరిపారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలో గోమాతకు పసుపు కుంకుమ పూలతో అర్చించి దాణా సమర్పించారు గోమాతకు ప్రదక్షిణలు చేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కోదండ రామాలయ ప్రాంగణం మహిళలతో కిటకిటలాడింది ఇక కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని పురాతన శ్రీ చెన్నకేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలను కనుల పండువుగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయ ఆవరణలోని మండపంలో కొలువు తీర్చి సహస్రనామాల సహితంగా పుష్పార్చన జరిపారు తులసి దళార్చన చేసి నివేదనలు అర్పించారు శ్రీ వైష్ణవులు తిరుప్పావై పాసులాలను పారాయణం చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లకు ఎదురుగా రంగవల్లులు తీర్చిదిద్ది దీపాలు వెలిగించి నివేదించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ లోని వివిధ ఆలయాలు భక్తి పరిమళాలను వెదజల్లాయి ధనుర్మాసాన పలు ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు అసేషంగా పాల్గొని పునీతులయ్యారు ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ చైతన్యపురిలోని శ్రీ మహాశక్తి ఆలయం భక్తులతో నిండిపోయింది ఉత్సవ శోభతో కాంతులీనింది ధనుర్మాసోత్సవాల సందర్భంగా సిరులతల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మిని సేవించడానికి అశేషంగా భక్తులు ఆలయానికి చేరుకున్నారు దీంతో పరిసరాలు సందడిగా కనిపించాయి అమ్మవారికి అర్చకులు అభిషేకాలు చేసి సకల సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహిళలు అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ పువ్వులు గాజులతో కూడి సారను సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు సువాసనలు వాయనాలు ఇచ్చిపుచ్చుకుని ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి తరించారు 
అలాగే కరీంనగర్ జ్యోతినగర్ లోని శ్రీ సంతోషమాత ఆలయంలో ధనుర్మాస పూజలు వేడుకగా జరిగాయి అమ్మవారికి ప్రాతకాలమే అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించారు పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించారు దూపదీప నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కరీంనగర్ జిల్లా వీణవంక మండలం మామిడాలపల్లి గ్రామంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గోపూజోత్సవం జరిగింది ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసునికి తిరుప్పావై పాశుడ పారాయణం చేసి నివేదనలు అర్పించారు ఆపై సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు అర్చకులు భక్తులు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేసి దాన సమర్పించారు గోవుకు ప్రదక్షిణలు చేసి తరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రీతికరమైన ధనుర్మాసాన దేవదేవులకు నిర్వహించిన విశేష సేవలు భక్తులను పరవసులను చేశాయి ఆ ఉత్సవ విశేషాల సమాహారం మీకోసం మహబూబ్ నగర్ లోని సింహగిరి శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరిగాయి స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయంలోని ఉత్సవ మండపంలో కొలువుదీర్చి సకల శోభితంగా అలంకరించారు ఆపై వెండి పాత్రల్లో పాయసాన్ని నింపి అమ్మవారికి నైవేద్యం సమర్పించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే మహబూబ్ నగర్లో సకల దేవతా నిలయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆలయం శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయంలో వేడుకగా పూజలు చేశారు సకల ప్రాణికోటికి అన్నం పెట్టే తల్లిగా కొలువుదీరిన అన్నపూర్ణమ్మకు అర్చకులు పూజలు చేసి హారతలిచ్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరించారు ఇక మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలం వేముల గ్రామంలోని శ్రీ సీతారామ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో గోపూజోత్సవం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోపూజను నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే ఈ సందర్భంగా గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో పూజలు చేశారు భక్తులు గోమాతకు దానా సమర్పించి ప్రదక్షిణలు చేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు వరంగల్ ఎక్సైజ్ కాలనీలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కుడారయ ఉత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ధనుర్మాసన తిరుప్పవై పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని సేవించిన గోదాదేవి భక్తికి చిహ్నంగా అమ్మవారికి పదిహేను రోజుల పాటు ఉత్సవాలను నిర్వహించి చివరి రోజున కుడారయ ఉత్సవాన్ని జరుపుతారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని గోదాదేవి అమ్మవారికి అర్చకులు పూజలు చేశారు పాయసం నివేదించి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారికి దీప నివేదనలు చేసి తిరుప్పవై పాసురాలను పారాయణం చేశారు చిత్తూరులోని కోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో గుడారవల్లి పూజలను ఘనంగా జరిపారు ఆలయ శుద్ధి చేశాక స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకాలు జరిపారు ఆపై పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు ఉపాలయాల్లో వెలసెలుతున్న శ్రీ గోదాదేవి అమ్మవారిని హనుమంత స్వామి వారిని సుందరంగా అలంకరించారు సీతారాములకు ఛత్ర చామరాలతో షుడసోపచారాలను జరిపారు కర్పూర హారతులు సమర్పించి తిరుప్పావై పాసురాలను పారాయణం చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు శ్రీకాళహస్తి మండలం బేడాంలోని శ్రీ దక్షిణ కాళికాదేవి ఆలయంలో దీపోత్సవం జరిగింది పురాతనమైన ఈ ఆలయంలో వేడిచేసిన అమ్మవారు భక్తుల కల్పతరువుగా భాసిల్లుతున్నారు ప్రశాంతమైన వాతావరణంగా వర్ణశోభిత గోపురంతో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి సకల సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారి ముందు బారులు తీరి దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారికి నివేదించి పునీతులయ్యారు దీపాల కాంతుల్లో అమ్మవారి ముగ్ధ మనోహర దర్శనం భక్తులను పరవశ తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన ప్రసన్న రాణి బృందం ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన అలరించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదిహేను కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు 
సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.